புதுவை நேயர்களுக்கு வணக்கம் இனி இன்றைய முக்கிய வணிக செய்திகளை நாம் பார்க்கலாம் புதிய உச்சத்தில் முடிவடைந்த இந்திய பங்கு சந்தைகள் ஏற்றத்தில் முடிவடைந்த வீட்டுமனைத்துறை மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை நிறுவனங்கள் அளித்து வருகின்ற காலாண்டு முடிவுகள் பற்றிய செய்திகள் இன்று வெளியிடப்பட்ட பணவீக்கம் குறித்த செய்திகள் சர்வதேச சந்தையில் இறக்கத்தில் வர்த்தமாகக்கூடிய தங்கம் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் பற்றிய செய்திகள் இன்றைய முக்கிய வணிக செய்திகளாக நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் முதலாவதாக இந்திய பங்கு சந்தைகளுடைய குறியீடுகள் எவ்வாறு முடிவடைந்தன என்பதை தற்போது பார்க்கலாம் மும்பை பங்கு சந்தை குறியீடான சென்சஸ் வர்த்தகத்துறை முடிவில் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது ஏழு புள்ளிகள் ஏற்றம் கண்டு நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஆறு ஒன்பது என்ற குறியீட்டில் முடிவடைந்தது இது கடந்த வெள்ளிக்கிழமை முடிவிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஆறு இரண்டு சதவீத ஏற்றத்தில் முடிவடைந்தது தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடான நிப்டி வர்த்தகத்துறை முடிவில் எழுபத்தி இரண்டு புள்ளி ஏழு ஐந்து புள்ளிகள் அதிகரித்து பனிரெண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து ஐந்து என்ற குறியீட்டில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது பேங்க் நிப்டி என்று எடுத்துக்கொண்டமையால் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி ஆறு ஐந்தாக வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது நாம் அடுத்ததாக பார்க்க இருப்பது இன்றைய தேசிய பங்கு சந்தையில் ஏற்றமடைந்த துறைகள் எவை என்பதை பார்க்கலாம் வீட்டுமனை துறை என்று சொல்லக்கூடிய ரியாலிட்டி செக்டர் வர்த்தகத்துறை முடிவில் இரண்டு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்பது சதவீதமாக அதிகரித்து காணப்பட்டது இந்த துறையில் பத்து பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் எட்டு பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்குகளாகவும் இரண்டு பங்குகள் மட்டும் விலை சரிந்தும் முடிவடைந்தன சோபா டெவலப்பர் ஆறு சதவீத ஏற்றத்திலும் பிரஸ்டீஜினுடைய பங்கு நான்கு சதவீத ஏற்றத்திலும் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றன தேசிய பங்கு சந்தையில் நிப்டியினுடைய ஐ டி குறியீடு என்று சொல்லக்கூடிய தகவல் தொழில்நுட்ப குறியீடானது ஒன்று புள்ளி ஆறு ஏழு சதவீத ஏற்றத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது இந்த துறையில் பத்து பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் எட்டு பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்குகளாகவும் இரண்டு பங்குகள் விலை சரிந்தும் முடிவடைந்தன குறிப்பாக டிசிஎஸ் எக்ஸ்ஆர் பங்குகள் சரிந்தும் அதே சமயத்தில் டாடா எலக்சினுடைய பங்கானது ஐந்து சதவீத ஏற்றத்திலும் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றன உலகத்துறை என்று சொல்லக்கூடிய மெட்டல் செக்டர் ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஏழு சதவீத ஏற்றத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது உலக பங்கு சந்தையுடைய நிலவரத்தை பார்க்கலாம் அமெரிக்க சந்தைகள் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை என்று பார்க்கும் பொழுது அனைத்துமே இறக்கத்தில் முடிவடைந்தன டோஜோன்ஸ் பூஜ்ஜியம் புள்ளி நான்கு ஆறு சதவீத இறக்கத்திலும் எஸ் என்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பூஜ்ஜியம் புள்ளி இரண்டு ஒன்பது சதவீத இறக்கத்திலும் நாஸ்டாக் பங்கு சந்தை பூஜ்ஜியம் புள்ளி இரண்டு ஏழு சதவீத இறக்கத்திலும் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றன இன்றைய தினம் ஆசிய சந்தைகளை நாம் எடுத்துக்கொண்டோம் ஏனால் ஜப்பான் நாட்டுடைய நிக்காய் பங்கு சந்தை பூஜ்ஜியம் புள்ளி நான்கு ஏழு சதவீத ஏற்றத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றன சைனாவுடைய ஷாங்காய் காம்போசிட் பங்கு சந்தை பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஏழு ஐந்து சதவீத ஏற்றத்திலும் ஹாங்காங் நாட்டுடைய ஹாங்சங் பங்கு சந்தை ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஒன்று சதவீத ஏற்றத்திலும் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றன மதியம் துவங்கிய ஐரோப்பிய சந்தைகளை நாம் எடுத்துக்கொண்டோம் எனால் புட்சி டேக்ஸ் மற்றும் கேக் ஆகிய அனைத்து சந்தைகளுமே ஏற்றத்தில் வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகின்றன இனி நாம் பார்க்க இருப்பது தங்கத்தினுடைய விலையை பார்க்கலாம் உள்நாட்டில் தங்கம் வெள்ளி இவற்றினுடைய விலை நிலவரத்தை நாம் அடுத்ததாக பார்க்க இருக்கின்றோம் தங்கத்தினுடைய விலை இருபத்தி நான்கு கேரட்டினுடைய தங்கமானது ஒரு கிராம் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓரு ரூபாய் என்ற அளவிலும் இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஒரு கிராம் தங்கத்தினுடைய விலையானது மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி இரண்டு ரூபாய் என்ற அளவிலும் வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகின்றன ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ஏற்றுகிற முப்பதாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாக காணப்படுகிறது கடந்த வாரத்தில் மட்டும் பார்க்கும் பொழுது இதே எட்டு கிராம் ஆபரண தங்கத்தினுடைய விலையானது முப்பத்தி ஓராயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி எட்டாக ஒரு வரலாறு காணாத ஒரு உச்சத்தில் வர்த்தகம் நடைபெற்றது வெள்ளியினுடைய விலை ஒரு கிராம் இன்றைய சந்தையினுடைய விலை பார்க்கும் பொழுது ஒரு கிராமினுடைய விலையானது ஐம்பது ரூபாய் ஒட்டி வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகிறது இனி பங்கு சந்தை சார்ந்த மற்ற புள்ளிவரங்களை நாம் பார்க்கலாம் இன்றைய தினம் பங்கு வர்த்தகம் எவ்வாறு வர்த்தகம் நடைபெற்றது என்பதை வரைபடம் மூலமாக தற்போது பார்க்கலாம் முதலாவதாக சென்சஸ் வரைபடத்தை நாம் எடுத்துக் கொள்வோம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இன்று நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூற்றி தொன்னூற்றி ஒன்பது என்ற குறியீட்டில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றிருந்தது இன்றைய தினம் துவக்கமே ஒரு நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் அதிகரித்து நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி எட்டாக ஆரம்பமாயிற்று அதிகபட்ச குறியீடாக பார்க்கும் பொழுது முன்னூறு புள்ளிகள் வரை அதிகரித்து நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி எட்நூற்றி தொன்னூற்றி ஒன்பது ஒரு புதிய உச்சத்தில் ஒரு வரலாற்று உச்சத்தில் வர்த்தகம் நடைபெற்றது குறைந்தபட்ச குறியீடாக நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி எழுநூற்றி இருபதாக வர்த்தகம் நடைபெற்றது வர்த்தகத்தினுடைய முடிவில் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஆறு இரண்டு சதவீதம் ஏற்றம் பெற்று நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஆறு ஒன்பது என்ற ஒரு புதிய உச்சத்திலேயே வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது சென்சஸில் முப்பது பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் இருபத்தி மூன்று பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்குகளாகவும் ஏழு பங்குகள் விலை சரிந்தும்
தேசிய பங்கு சந்தை நிப்டியில் ஐம்பது பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் பதினாறு பங்கு முப்பத்தி ஆறு பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்குகளாகவும் பதினான்கு பங்குகள் விலை சரிந்தும் முடிவடைந்தன அடுத்ததாக பேங்க் நிப்டியினுடைய வரைபடத்தை நாம் பார்க்கலாம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை என்று இந்த பேங்க் நிப்டியினுடைய முடிவு என்று பார்க்கும்போது முப்பத்தி இரண்டாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஏழாக காணப்பட்டது இன்றைய தினம் துவக்கம் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது அதிகபட்ச குறியீடாக நூற்றி எண்பத்தி மூன்று புள்ளிகள் வரை அதிகரித்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி இருபத்தி இரண்டு என்ற குறியீட்டை தொட்டது குறைந்தபட்ச குறியீடாக முப்பத்தி இரண்டாயிரத்தி எழுபத்தி நான்கு என்ற குறியீட்டில் வர்த்தகம் நடைபெற்றது இந்த பேங்க் நிப்டியில் பார்க்கும்போது பனிரெண்டு பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் எட்டு பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்குகளாகவும் நான்கு பங்குகள் விலை சரிந்தும் முடிவடைந்தன குறிப்பாக ஆர்பிஎல் பேங்கினுடைய பங்கானது இரண்டு புள்ளி ஆறு ஆறு சதவீத ஏற்றத்திலும் பெடரல் பேங்கினுடைய பங்கானது ஒன்று புள்ளி நான்கு ஒன்று சதவீத ஏற்றத்திலும் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றன வர்த்தகத்துறை முடிவில் பூஜ்ஜியம் புள்ளி இரண்டு ஐந்து சதவீத ஏற்றத்தில் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி ஆறு ஐந்து என்ற குறியீட்டில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது தேசிய பங்கு சந்தையில் ஏற்றமடைந்த முக்கிய பங்குகள் என்று பார்க்கும் பொழுது இன்போசிஸ் நான்கு புள்ளி ஆறு ஐந்து சதவீத ஏற்றத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது இண்டஸ் இன்லாண்ட் பேங்க் மூன்று புள்ளி ஆறு ஏழு சதவீத ஏற்றத்திலும் கோல் இந்தியா மூன்று சதவீத ஏற்றத்திலும் கெயில் இந்தியாவுடைய பங்கானது இரண்டு புள்ளி ஒன்பது ஒன்று சதவீத ஏற்றத்திலும் பாரதி ஏற்றல் இரண்டரை சதவீத ஏற்றத்திலும் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றன இதே போல தேசிய பங்கு சந்தையில் இறக்கமடைந்த முக்கிய பங்குகள் என்று பார்க்கும் பொழுது எஸ் பேங்க் இன்ஃப்ராடெல் யூபிஎல் இந்த பங்குகள் எல்லாம் நான்கு முதல் ஒரு சதவீதம் என்ற அளவிற்கு சரிந்து காணப்பட்டன டிசிஎஸ் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஒன்பது மூன்று சதவீத இறக்கத்திலும் ஐஷர் மோட்டார் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஆறு ஏழு சதவீத இறக்கத்திலும் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றன இந்த தினம் பரந்த குறியீடுகள் என்று பார்க்கும் பொழுது ஒரு பிராட் பேஸ்டு ரேலி என்ற வர்த்தகத்தில் நடைபெற்றது பிஎஸ்சி நூறு பங்குகளை உள்ளடக்கிய குறியீடு பிஎஸ்சி டூ ஹண்ட்ரட் பிஎஸ்சி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அனைத்து குறியீடுகளுமே ஒன்று புள்ளி ஆறு சதவீதத்தை ஒட்டி அதிகரித்து காணப்பட்டன ஸ்மால் கேப் குறியீடு என்று பார்க்கும் பொழுது பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஒன்பது ஐந்து சதவீத ஏற்றத்திலும் மிட் கேப் குறியீடு பூஜ்ஜியம் புள்ளி எட்டு ஏழு சதவீத ஏற்றத்திலும் வர்த்தகம் நடைபெற்றன இந்த மிட் கேப் குறியீடானது ஐந்தாவது வர்த்தக தினமாக ஏற்றத்திலேயே வர்த்தகம் நடைபெற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கதாக பார்க்கப்படுகிறது சென்சஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு இந்த இருநூறு புள்ளிகளுக்கு மேலே அதிகரித்து காணப்பட்டதற்கு கான்ட்ரிபியூட் செய்த முக்கியமான பங்குகள் எவை என்று பார்க்கும் பொழுது இன்ஃபோசிஸ் பங்களிப்பு மட்டுமே நூற்றி புள்ளிகளாக காணப்பட்டன இண்டஸ் இன்லாண்ட் பேங்க் மற்றும் எச் பங்களிப்பு இருபத்தி எட்டு புள்ளிகளாகவும் பாரதி ஏற்றனுடைய பங்களிப்பு இருபத்தி ஓரு புள்ளிகளாகவும் எஸ் சிஎஃப்சி பேங்க் பதினாறு புள்ளிகளாகவும் காணப்பட்டன இன்றைய வர்த்தகத்தில் ஐம்பத்தி இரண்டு வாரத்தினுடைய அதிகபட்ச விலையை தொட்ட முக்கிய பங்குகள் என்று எடுத்துக்கொண்டமையால் தீபக் நைட்ரேட் கோரமண்டல் இன்டர்நேஷனல் ஜூபிலியன் புட்ஸ் ஸ்ரீ சிமெண்ட்ஸ் எஸ்ஆர்எஃப் டாடா கெமிக்கல்ஸ் டாடா குளோபல் மற்றும் டாடா டிம்கன் இந்த பங்குகள் எல்லாம் ஐம்பத்தி இரண்டு வாரத்தினுடைய அதிகபட்ச விலையை தொட்ட முக்கிய பங்குகளாக காணப்பட்டன இந்த தினம் என்ன சில அட்வான்ஸ் டிக்ளைன் என்று பார்க்கும் பொழுது மொத்தம் இரண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு பங்குகள் வர்த்தகம் நடைபெற்றன இதில் ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி நான்கு பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்குகளாகவும் அறுநூற்றி நாற்பது பங்குகள் விலை சரிந்தும் வர்த்தகம் நடைபெற்றன இந்த தினம் இந்திய பங்கு சந்தனுடைய போக்கு என்று எடுத்துக்கொண்டமையால் மூன்றாவது வர்த்தக தினமாக ஏற்றத்தில் வர்த்தகம் நடைபெற்றது வர்த்தகத்துக்கு இடையே புதிய உச்சமாக எஸ் சென்செக்ஸ் நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி எட்நூற்றி தொன்னூற்றி ஒன்பது புள்ளிகளாகவும் நிப்டி ஆனது பனிரெண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தி ஏழு என்ற புள்ளிகளாகவும் வர்த்தகம் நடைபெற்றன இன்றைய வர்த்தகத்தில் அனைத்து துறைகளுமே ஏற்றத்தில் முடிவடைந்தன பங்கு சந்தைகளுடைய புதிய உச்சத்திற்கு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுவது உலக அளவிலும் சரி இந்திய அளவிலும் சரி சாதகமான ஒரு செய்திகளாக வர்த்தகத்தில் காணப்பட்டன உலக அளவில் பார்க்கும் பொழுது அமெரிக்கா மற்றும் சீனா இடையிலான ஒப்பந்தம் தொடர்பான செய்திகள் ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸாக பார்க்கப்பட்டன இந்திய அளவில் பார்க்கும் பொழுது சர்வதேச சந்தையில் கச்சாவினுடைய விலை இறக்கம் மற்றும் நிறுவனங்கள் அளித்து வருகின்ற காலாண்டு முடிவுகள் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பாசிட்டிவ் செய்தியாகவே பார்க்கப்பட்டன இன்ஃபோசிஸ் காலாண்டு முடிவுகள் சந்தைகள் எதிர்பார்த்ததை விட நன்றாக இருந்ததன் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது இந்த பங்குடைய விலையானது நான்கு சதவீதத்துக்கு மேலாக காணப்பட்டது இது தவிர வெள்ளிக்கிழமை என்று வெளியிடப்பட்ட ஐஐபி டேட்டா என்று சொல்லக்கூடிய தொழில் வளர்ச்சி குறியீடு நவம்பர் மாதத்தினுடைய குறியீடானது ஒன்று புள்ளி எட்டு சதவீதமாக அதிகரித்து காணப்பட்டது இன்றைய தினம் பணவீக்கம் குறித்த செய்திகள் இன்றைய தினம் பங்கு சந்தைகள் முடிவடைந்த பிறகு ஐந்து முப்பது மணி அளவில் வெளியிடப்பட்டன இன்றைய தினம் இந்த பணவீக்கம் குறியீடு என்று சொல்லக்கூடிய நுகர்வோர் பணவீக்க குறியீடு நவம்பர் மாதத்தில் ஐந்து புள்ளி ஐந்து நான்காக காணப்பட்டது டிசம்பர் மாதத்தில் ஏழு புள்ளி ஐந்தாக ஏழு புள்ளி மூன்று ஐந்து சதவீதமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனுடைய உட்பிரிவுகள் என்று
காப்பர் உடைய விலை ஒரு மெட்ரிக் டன் லண்டன் மெட்ரிக் எக்ஸ்சேஞ்சில் பார்க்கும்போது ஆறாயிரத்தி இருநூற்றி இரண்டு அமெரிக்க டாலர்களாகவும் அலுமினியம் ஒரு மெட்ரிக் டன் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொன்னூற்றி ஆறு அமெரிக்க டாலர்களை டாலர்களாகவும் காஃபியினுடைய விலை ஒரு பவுண்ட் நூற்றி பதினாறு புள்ளி ஏழு ஏழு அஞ்சு அமெரிக்க சென்ஸ்லாம் வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகின்றன சர்க்கரையினுடைய விலை புதிய உச்சத்தில் கிட்டத்தட்ட இந்த ஆண்டில் பார்க்கும்போது ஒரு பவுண்டு விலை பதினான்கு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்பதாக யூஎஸ் சென்ஸாக அதிகரித்து காணப்படுகின்றன ரப்பருடைய விலை டோக்கியோ கமாடி எக்ஸ்சேஞ்சில் பார்க்கும்போது இன்றைய தினம் காலை வர்த்தகம் நிறைவு பெறும் பொழுது ஜனவரி மாதத்தினுடைய ஒப்பந்த விலை ஒரு கிலோனுடைய விலையானது நூற்றி எழுபத்தி ஆறு ஜாப்பனீஸ் எண்களாக வர்த்தகம் நடைபெற்றது இனி வரும் நாட்களில் சந்தையினுடைய போக்கு என்பது குறிப்பாக நிறுவனங்கள் அளித்து வருகின்ற காலாண்டு முடிவுகள் மற்றும் சர்வதேச அளவில் பார்க்கும் பொழுது அமெரிக்கா மற்றும் சீனா இடையிலான வர்த்தகத்தினுடைய உடன்பாடு பற்றிய செய்திகள் இவற்றை சந்தைகளுடைய போக்கை தீர்மானிக்கக்கூடிய முக்கிய காரணிகளாக இருக்கும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கலாம் மீண்டும் வணிக கண்ணோட்டம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்